നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ മണ്ണാർക്കാട് നഗരവികസനത്തിന്റെ തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങി എ എസ് പി പട്ടയഭൂമി പ്രശ്നത്തിന് എം എൽ എയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ പരിഹാരം മുനിസിപ്പൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം പതിമൂന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയിൽ പണി നടത്തും പ്രവർത്തികൾ തിങ്കളാഴ്ച തുടങ്ങുമെന്ന് എം എൽ എ ചെറുപ്പശ്ശേരി നഗരവികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമഗ്ര പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയതായി പി കെ ശശി എം എൽ എ നഗരവികസനവും ബൈപ്പാസും ഉൾപ്പെടുന്ന ബൃഹത് പദ്ധതിയാണിതെന്നും പതിനഞ്ച് ദശാംശം എട്ട് ആറ് കോടി രൂപ ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും എം എൽ എ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി പെരിന്തൽമണ്ണ മണ്ഡലത്തിൽ ഇടഞ്ഞു നീങ്ങുന്നു തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ഗുണഭോക്താക്കൾ കരാറിലേർപ്പെടാത്തത് പ്രധാന പ്രശ്നം പദ്ധതിയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങളും വിനയായി പെരിന്തൽമണ്ണ ചെറുപ്പശ്ശേരി പാലക്കാട് റൂട്ടിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ചെയിൻ സർവീസ് വരുന്നു അഞ്ച് ബസ്സുകൾ പുതുതായി ഓടും ജീവനക്കാരെ ലഭ്യമായാൽ സർവീസ് ആരംഭിക്കും സി പി എമ്മിനെ തോൽപ്പിച്ചതോടെ തന്റെ ശപഥം നിറവേറ്റി വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ എം പി താടി പഠിച്ചു മധുര പ്രതികാരത്തിന് സാക്ഷിയായി മാധ്യമങ്ങളും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും കയർ ഭൂവസ്ത്രം പദ്ധതി വിജയകരമായി നടപ്പാക്കി ചളവറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഏഴു വാർഡുകൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും മണ്ണാർക്കാട് നഗരവികസനത്തിന് തടസ്സമായി നിന്നിരുന്ന എ എസ് പി പട്ടയഭൂമി പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം മുനിസിപ്പൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം പതിമൂന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയിൽ പ്രവൃത്തി നടത്തും തിങ്കളാഴ്ച പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കാനും എൻ ഷംസുദ്ദീൻ എം എൽ എയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ തീരുമാനമായി രണ്ടു വർഷമായി മണ്ണാർക്കാട് നിലനിരുന്ന എ എസ് പി പട്ടയഭൂമി പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഇതോടെ മണ്ണാർക്കാട് നഗരവികസനം വേഗത്തിലാവും ഭൂമി പ്രശ്നം ഹൈക്കോടതിയിലായതിനാൽ ഒന്നും ചെയ്യാനാവാതെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നിരുന്ന നഗരവികസനത്തിനാണ് പുനർജന്മമായിരിക്കുന്നത് നഗരവികസനത്തിന് ആവശ്യമായ പതിമൂന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയിൽ മുനിസിപ്പൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഭാഗത്ത് എ എസ് പി ഭൂവുടമകൾ ഭൂമി വിട്ടു നൽകും തിങ്കളാഴ്ച തന്നെ പണി തുടങ്ങുമെന്നും യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് കോടതി വിധിക്കനുസരിച്ച് പിന്നീട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്നും എം എൽ എ പറഞ്ഞു പിന്നെ എ എസ് പി പട്ടയത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കുറേയായിട്ട് തർക്കമാണ് നിലവിലുള്ള കേസാണ് പക്ഷെ കേസ് കേസിന്റെ വഴിക്ക് നിൽക്കട്ടെ അത് കോടതിയിൽ തീർപ്പാകുന്ന കാലത്ത് തീർപ്പായിക്കോട്ടെ ഈ വർക്ക് ഇപ്പൊ ഇന്ന് തീർന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു പരിഹാരം എന്നുള്ള നിലയിൽ പതിമൂന്ന് മീറ്റർ വരെ വിട്ടുതരാൻ ആദ്യം ബിൽഡിംഗ് ഓണേഴ്സ് തയ്യാറായിരുന്നു അതായത് എ എസ് പി പട്ടയം ഉടമകൾ തയ്യാറായിരുന്നു അവർക്ക് സ്റ്റേ അവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവർ തയ്യാറായിരുന്നു അതിപ്പോൾ ഇന്നത് ആ ഭാഗത്ത് പതിമൂന്നര മീറ്റർ അവർ വിട്ടുതരാൻ തയ്യാറായിരുന്നു അപ്പം കേസ് അവർക്ക് എതിരാവുകയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് അനുകൂലമാകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പതിനഞ്ചോ പതിനാറോ എത്രയാണോ കിട്ടുന്നത് അങ്ങോട്ട് ഡ്രൈനേജ് മാറ്റാം ഇനി കേസ് അവർക്ക് അനുകൂലമായി എം എസ് കല്ലടി കോളേജിന് മുമ്പിൽ ഒന്നു കൂടി താഴ്ത്തി പണി നടക്കും കുട്ടികൾക്ക് നടക്കാനായി ഫുട്പാത്ത് നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ സ്ഥലം കോളേജ് നൽകിയാൽ വീതി കൂട്ടി പണി പുനരാരംഭിക്കുമെന്നും എം എൽ എ പറഞ്ഞു ആൽത്തറയിൽ നാലു പേർ സ്ഥലം വിട്ടു നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏറ്റെടുത്ത് പണി തുടങ്ങാനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ എം കെ സുബേദ ദേശീയപാതാ വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർ കരാറുകാർ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികൾ എ എസ് പി പട്ടയമടമങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിനെത്തിയിരുന്നു മണ്ണാർക്കാട് ബൈപ്പാസ് വരുന്നതിനാൽ മണ്ണാർക്കാട് നഗരം ഉൾപ്പെടുന്ന പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ ഭാഗത്ത് കിട്ടുന്ന വീതിയിൽ പ്രവൃത്തി നടത്താനാണ് ദേശീയപാത വിഭാഗത്തിന്റെ തീരുമാനമെന്ന് എൻ ഷംസുദ്ദീൻ എം എൽ എ ഇവിടെ വീതിയുടെ കാര്യത്തിൽ തർക്കം വേണ്ടെന്നും നഗരവികസനത്തിന് എല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്നും എം എൽ എ പറഞ്ഞു മണ്ണാർക്കാട് നഗരത്തിൽ ഇത്ര മീറ്റർ വീതിയിൽ പ്രവൃത്തി നടത്തണമെന്ന് നിബന്ധനയില്ലെന്ന് എൻ ഷംസുദ്ദീൻ എം എൽ എ മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ മണ്ണാർക്കാട് ബൈപ്പാസ് യാഥാർത്ഥ്യമാവും അതിനാൽ കിട്ടുന്ന വീതിയിൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനാണ് തീരുമാനമെന്നും എം എൽ എ പറഞ്ഞു ഒരു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് മണ്ണാർക്കാട് ബൈപ്പാസിന്റെ പണി തുടങ്ങും അപ്പൊ ബൈപ്പാസ് ഉള്ളടുത്ത് പിന്നെ വേറെ ലാൻഡ് അക്വയർ ചെയ്യാനും ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാനും അതിന് കേസിന് പോകാനൊന്നും നിൽക്കട്ടെ എന്നാണ് എൻ എച്ച് ന്റെ തീരുമാനം നമ്മളെ തീരുമാനമല്ല അപ്പൊ അത് ഇവിടെ നടപ്പാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇതിലൊക്കെ എല്ലാവരും പാലിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി കൂടി പറയാനുണ്ട് ഇതിലൊന്നും അനാവശ്യമായ വിവാദങ്ങളും തർക്കങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാതെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ
എന്നാൽ പതിമൂന്നരയിൽ കുറച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിലോ പൊതുസ്വത്തായി കിട്ടണമെങ്കിലോ നമ്മളിപ്പോ കിട്ടിയ പതിമൂന്നര പോകൂല്ല അപ്പൊ ആ നന്മ വിചാരിച്ചാ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇതിന് ചിലപ്പോ നാളെ ബിൽഡിംഗ് ഓണേഴ്സിനെ സഹായിച്ചുന്നു പറയുന്ന സ്ഥിതി നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു അനാവശ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മകളെയും എം എൽ എ വിമർശിച്ചു ചെറുപ്രശ്ശേരി നഗര വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമഗ്ര പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയതായി പി കെ ശശി എം എൽ എ ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണവും നഗര വികസനവും ഉൾപ്പെട്ട പ്രവർത്തിക്ക് റോഡ് ഫണ്ട് ബോർഡ് മുഖേനയാണ് അനുമതി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും പതിനഞ്ച് ദശാംശം എട്ട് ആറ് കോടി രൂപയാണ് ചെലവ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും എം എൽ എ പറഞ്ഞു അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഇത് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുമെന്നും എം എൽ എ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ചെറുപ്പശ്ശേരിയുടെ നഗര വികസനവുമായും ബൈപ്പാസ് നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതാണ് അതിന് ക്യാബിനറ്റ് അംഗീകാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ആറ് പതിനഞ്ച് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ആറ് കോടി രൂപ വകയിരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള വളരെ ബൃഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റിനാണ് രൂപം നൽകിയിട്ടുള്ളത് വിശദമായിട്ടുള്ള വർക്ക് കെ ആർ എഫ് ബി അധികൃതരുടെയും പി എഫ് പി ഡബ്ല്യു ഡി വകുപ്പിൻ്റെയും സ്ഥലപരിശോധനയും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടപടികളും പൂർത്തീകരിച്ച് വിശദമായ ഡി പി ആർ തയ്യാറാക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടി വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസ് കോൺഫറൻസ് പിന്നീട് നമുക്ക് നടത്താവുന്ന കാര്യമാണ് പെരിന്തൽമണ്ണ ചെറുപ്പശ്ശേരി പാലക്കാട് റൂട്ടിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ചെയിൻ സർവീസ് ആരംഭിക്കും പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ നിന്ന് പാലക്കാട്ടേക്കും പാലക്കാട്ട് നിന്ന് പെരിന്തൽമണ്ണയിലേക്കും അഞ്ച് വീതം ബസ്സുകളാണ് സർവീസ് നടത്തുക ജീവനക്കാരെ ലഭ്യമായാൽ സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കും പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ നിന്നും ചെറുപ്പശ്ശേരി വഴി പാലക്കാട്ടേക്കും പാലക്കാട് നിന്ന് പെരിന്തൽമണ്ണയിലേക്കും അഞ്ച് വീതം കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ ചെയിൻ സർവീസ് നടത്താനാണ് അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓർഡിനറി ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോപ്പ് ബസ്സുകൾക്കാണ് അനുമതി നിലവിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ സർവീസ് ഉള്ളത് ഇടയ്ക്ക് മുടങ്ങുന്ന അവസ്ഥയാണ് ചെയിൻ സർവീസ് തുടങ്ങിയാൽ യാത്രക്കാർ കൂടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി നിലവിൽ കോഴിക്കോട് പാലക്കാട് റൂട്ടിൽ പെരിന്തൽമണ്ണ മണ്ണാർക്കാട് വഴി കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ നിരവധിയാണ് ബസ് സർവീസ് കുറവായ പെരിന്തൽമണ്ണ ചെറുപ്പശ്ശേരി പാലക്കാട് റൂട്ടിൽ കൂടുതൽ സർവീസുകൾ തുടങ്ങണമെന്ന് പെരിന്തൽമണ്ണ താലൂക്ക് വികസന സമിതി യോഗത്തിലും ആവശ്യമുയർന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള റൂട്ട് കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് പെരിന്തൽമണ്ണ ചെറുപ്പശ്ശേരി പാലക്കാട് റൂട്ടിൽ പുതിയ കെ ബസ്സുകൾ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് പുലർച്ചെ അഞ്ച് മുപ്പതിനും രാത്രി എട്ട് മുപ്പതിനും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും സർവീസുകൾ അതേസമയം ജീവനക്കാരുടെ കുറവ് പല റൂട്ടുകളിലും സർവീസിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ജീവനക്കാരെ ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് പെരിന്തൽമണ്ണ ചെറുപ്പശ്ശേരി റൂട്ടിൽ പാലക്കാട്ടേക്ക് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകൾ സർവീസ് തുടങ്ങൂ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പദ്ധതിയായ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി പെരിന്തൽമണ്ണ മണ്ഡലത്തിൽ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നു പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മന്ദലാംകുഴി അലി എം എൽ എ നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ നൽകിയ മറുപടിയിലാണ് നിർമ്മാണം വൈകുന്നതായുള്ള വെളിപ്പെടുത്തൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭവന നിർമ്മാണ പദ്ധതിയായ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമസഭയിൽ മഞ്ഞളാംകുഴി അലി എം എൽ എ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ നൽകിയ മറുപടിയിലാണ് പദ്ധതി വൈകുന്നതായുള്ള വെളിപ്പെടുത്തൽ സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച സാങ്കേതിക തത്വങ്ങൾ കാരണം ഗുണഭോക്താക്കളുമായി പദ്ധതി കരാറുണ്ടാക്കാനോ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാനോ ആവാതെ കിടക്കുകയാണ് പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭയിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റിനാല് ഗുണഭോക്താക്കളുണ്ട് ഇവരിൽ എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ച് പേരുമായി കരാറുണ്ടാക്കിയെങ്കിലും എൺപത്തിനാല് വീടുകൾ മാത്രമാണ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് പേരുമായി കരാറുണ്ടാക്കാൻ പോലും ആയില്ല അരിപ്പറമ്പ് പഞ്ചായത്തിൽ അമ്പത്തിയെട്ട് ഗുണഭോക്താക്കളിൽ നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് പേരുമായി കരാറുണ്ടാക്കി ഇരുപത്തിയൊന്ന് വീടുകളുടെ മാത്രം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി പതിനഞ്ച് പേരുമായി കരാറുണ്ടാക്കാനായില്ല ഏലംകുളം പഞ്ചായത്തിൽ അമ്പത്തിയൊമ്പത് ഗുണഭോക്താക്കളിൽ അമ്പത്തിരണ്ട് പേരുമായി കരാറുണ്ടാക്കി പതിനേഴ് വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു ഏഴ് പേരുമായി കരാറായില്ല മേലാറ്റൂരിൽ മുപ്പത്തിയാറ് ഗുണഭോക്താക്കളിൽ മുപ്പത് പേരുമായി കരാറുണ്ടാക്കി ഇരുപത്തിനാല് വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു ആറ് പേർ കരാറുണ്ടാക്കിയില്ല താഴേക്കോട അമ്പത്തിയെട്ട് ഗുണഭോക്താക്കളിൽ അമ്പത്തിയഞ്ച് പേരുമായി കരാറുണ്ടാക്കി ഇരുപത്തിമൂന്ന് വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു മൂന്ന് പേരുമായി കരാറായില്ല പുലാമന്തോളിൽ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഗുണഭോക്താക്കളിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പേരുമായി കരാറായെങ്കിലും ഇരുപത്തിയാറ് വീടുകൾ മാത്രം നിർമ്മിച്ചു പതിനാല് പേർ കരാറുണ്ടാക്കാൻ സാങ്കേതിക കുരുക്കഴിയാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളുടെ വീട് നിർമ്മാണത്തിനായി മൂന്ന് സെന്റ് സ്ഥലം നികത്താൻ നെൽവയൽ തണ്ണീർത്തട നിയമം അനുസരിച്ച് അനുമതി ലഭിക്കാത്തതാണ് പദ്ധതിയുടെ മെല്ലപ്പോക്കിന് കാരണമായി ചൂണ്ട
എന്നാൽ തൻ്റെ ശബദം നിറവേറ്റാനാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇപ്പോൾ താടിയെടുക്കുന്നതെന്നും താടി ഇപ്പോൾ തൻ്റെ ബ്രാൻഡാണെന്നുമാണ് ശ്രീകണ്ഠൻ്റെ അഭിപ്രായം അപ്പോൾ മുഖത്തേറ്റ ഗുരുതരമായ പരുക്ക് എനിക്ക് നാണക്കേടുണ്ടാക്കുകയും പുറമെ ആളുകൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് മറുപടി പറയാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലെത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തു പിന്നീട് ആ സമയത്താണ് എനിക്ക് അല്പം താടി കിളിർത്ത് വന്നത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു മാരകമായ മുറിവാണ് അത് തുന്നിയിരിക്കുകയാണ് ആ സ്റ്റിച്ച് വിടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇനി ഷേവ് ചെയ്യരുതെന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ താടി വന്നപ്പോൾ ചെറുതായി താടി വന്നപ്പോൾ അതൊരു സ്റ്റൈലാണെന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റുള്ളവർ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്കും രണ്ട് ഉപകാരം ഉണ്ടായി ഒന്ന് സ്റ്റൈലായിട്ടും വന്നു രണ്ട് എൻ്റെ മാരകമായ മുറിവ് മറയ്ക്കാനും അത് വളരെയധികം ഉപകരിച്ചു ഇടവേള വാർത്തകൾ തുടരുന്നു അളനല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അദാലത്ത് നടന്നു ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് അപേക്ഷകൾ അദാലത്തിൽ ലഭിച്ചതായി റവന്യൂ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു വേദിയിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് പട്ടയം വിതരണം ചെയ്തു രാവിലെ പതിനൊന്നിനാണ് അലനല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് ഹാളിൽ അദാലത്ത് ആരംഭിച്ചത് ജില്ലാ കളക്ടർ ബി ബാലമുരളി സബ് കളക്ടർ ജെറോമിക് ജോർജ് തഹസിൽദാർ സുനിൽ മാത്യു എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് അദാലത്ത് നടന്നത് അറുപത്തിയഞ്ച് പേർ വിവിധ ഓഫീസുകളിൽ അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു നൂറ്റി നാൽപ്പത്താറ് പേർ അദാലത്തിലാണ് പരാതി നൽകിയത് പരാതികൾ വിവിധ ഓഫീസുകളിലേക്ക് അയച്ച് പരിഹാരം കാണുമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ അറിയിച്ചു മൂന്ന് പേർക്ക് വേദിയിൽ പട്ടയം വിതരണം ചെയ്തു അലനല്ലൂർ ഒന്ന് വില്ലേജിലെ കൊടുവള്ളി ഷൌക്കത്ത് കേലക്കോടൻ മുഹമ്മദ് ഷമീർ തട്ടാരുവളപ്പിൽ വിനോദ് എന്നിവർക്കാണ് പട്ടയം നൽകിയത് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന അദാലത്തുകൾ പ്രഹസനമെന്ന് അലനല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വികസനകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി അംഗം റഷീദ് അലായൻ കഴിഞ്ഞ അദാലത്തിൽ സപ്ലൈ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൂറുകണക്കിന് പരാതികൾ ഒന്നും ഇതുവരെ പരിഹരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും റഷീദ് അലായൻ ഡെൻസിറ്റി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വിവിധ അദാലത്തുകളിലായി നിരവധി പരാതികൾ അലനല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലുള്ളവർ അദാലത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒന്നിനും മറുപടിയില്ല സപ്ലൈ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി പരാതികൾ നൽകിയതിൽ അധികൃതർ ഒന്നും മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല ഇത്തരത്തിൽ അദാലത്തുകൾ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് റഷീദ് അലായൻ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ അന്നത്തെ ജില്ലാ കളക്ടറും സ്ഥലം എം എൽ എയും ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധികൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരദാലത്ത് കളക്ടറുടെ അദാലത്ത് ഇതേ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് നടന്നു അന്ന് സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പിലേക്ക് റേഷൻ കാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആയിരക്കണക്കിന് പരാതികളാണ് കിട്ടിയത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ വിവിധ സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പുകൾ ഇത്തരം പരാതികൾ തീർപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായി ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് പക്ഷേ മണ്ണാർക്കാട് സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പിൽ അന്ന് ആ അദാലത്തിൽ കിട്ടിയ ഒരു പരാതിയിൽ പോലും തീർപ്പാക്കുകയോ പരാതി നൽകിയ പ്രത്യേകിച്ച് ജനപ്രതിനിധികളുടെ നേതൃത്വത്തിലും സാന്നിധ്യത്തിലും നൽകിയ പരാതികൾക്ക് വ്യക്തമായൊരു മറുപടി പരാതിക്കാരന് നൽകുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജില്ലാ കളക്ടർ ബി ബാലമുരളിക്ക് റഷീദ് അലായൻ പരാതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ലഭിക്കുന്ന പരാതികൾക്കെല്ലാം തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ പരിശോധിക്കണമെന്നും പരാതിയിലുണ്ട് മണ്ണാർക്കാട് സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് വ്യക്തമായൊരു ഉത്തരം പോലും കിട്ടുന്നു സർക്കാർ പൊതുജനങ്ങളുടെ പരാതി പരിഹരിക്കാനുണ്ടാക്കിയ ഈ സംവിധാനത്തെ വളരെ നിരുത്തരപരമായി കണ്ടാണ് ഇവിടെ മണ്ണാർക്കാട് സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് അതിനോട് പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് പാലക്കാട് ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് ഇന്നലെ ബോർഡ് തീരും ബോർഡ് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയിൽ പോലും ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയമാണ് ഇന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഗ്രാമീണ ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ സംരക്ഷണം ലക്ഷ്യമിട്ട് കയർ ഭൂവസ്ത്രം പദ്ധതി വിജയകരമായി നടപ്പാക്കി ചലവർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പഞ്ചായത്തിൽ വിവിധ വാർഡുകളിലായി ആകെ ഒൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാല് ചതുരശ്ര മീറ്റർ സ്ഥലത്താണ് കയർ ഭൂവസ്ത്രം വിരിക്കുന്നത് തൊലൂർ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പ്രവർത്തികൾ നടത്തുന്നത് ചളവറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അഞ്ച് ആറ് ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ച് വാർഡുകളിലായി അങ്ങാടിത്തോട് കടുങ്ങൻതോട് വേമ്പലത്ത് പാടന്തോട് പള്ളിത്തോട് എന്നീ ഗ്രാമീണ ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ സംരക്ഷണം മുൻനിർത്തിയാണ് കയർ ഭൂവസ്ത്രം വിരിക്കുന്നത് തോടുകളുടെ പാർശ്വഭിത്തി സംരക്ഷണമാണ് ഇതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വർഷത്തിൽ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പ്രവൃത്തികൾ നടത്തിവരുന്നത് വിവിധ വാർഡുകളിലായി ആകെ ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാല് ചതുരശ്ര മീറ്റർ സ്ഥലത്താണ് കയർ ഭൂവസ്ത്രം പദ്ധതി നടപ്പാക്കു
പൊതു ജനങ്ങൾക്കും അതേപോലെ തോടും നമ്മുടെ ഈ ഹരിതകേരള മിഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ തോട് സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനോട് അനുബന്ധിച്ച് തന്നെ നമ്മുടെ കൃഷിഭവൻ്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ തോടിന് കുറുകെ ഒരു തടയണയും ഈ വർഷം നമ്മൾ ആരംഭിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ മഴക്കാലത്തും തോടുകളുടെ പാർശ്വഭിത്തി ഇടിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന കൃഷിനാശം ഒഴിവാക്കാനും അതോടൊപ്പം ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്താനും കഴിയുമെന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ മേന്മ സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ കേരള കയർ കോർപ്പറേഷനാണ് ആവശ്യമായ കയർ എത്തിച്ചു നൽകുന്നതും കയർ വിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ട സാങ്കേതിക ഉപദേശം നൽകുന്നതും പദ്ധതിക്ക് പിന്നിൽ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾക്ക് പരമാവധി തൊഴിൽ നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യം കൂടി പഞ്ചായത്തിനുണ്ടെന്ന് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി ഉണ്ണികൃഷ്ണനും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് പഞ്ചായത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെ തോടുകൾ അതുപോലെ തന്നെ വലിയ നീർച്ചാലുകളൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി അത് തൊഴിലുറപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം തൊഴിലാളികൾക്ക് പരമാവധി തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ നൽകുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ജല മണ്ണ് ജല സംരക്ഷണം ഉറപ്പ് വരുത്തുക എന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പഞ്ചായത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ അങ്ങാടിത്തോടാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ചളവറ നിർത്തളത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു തോടാണ് ഈ തോട് അങ്ങനെ ഒഴുകി ഭാരതപ്പുഴയിലാണ് ചെന്ന് പതിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തോടിൻ്റെ സംരക്ഷണം ഈ പ്രദേശത്തുള്ള കർഷകർക്കും മറ്റ് വേനൽക്കാലത്താണെങ്കിൽ കുടിവെള്ളത്തിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ തടയണ ഈ പ്രദേശത്ത് ഇപ്പോൾ മൂന്നോ മൂന്ന് തടയണകൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രദേശത്ത് കുടിവെള്ളത്തിനും അത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു കാര്യമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ തോടിൻ്റെ ഭിത്തികൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ഭിത്തികൾ സംരക്ഷിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ തോടിനെ എന്നും ഇതേപോലെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി കഴിയുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് തൊഴിലുറപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇത്തരം പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ പ്രകൃതിദത്തമായ മണ്ണിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്ന കയർ ഉപയോഗിച്ച് ദീർഘകാലം തോടിൻ്റെ പാർശ്വഭിത്തികൾ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഏറെ പ്രയോജനകരമാണ് പദ്ധതിയുടെ മുടക്കു മുതലിൽ അറുപത് ശതമാനം തുകയും തൊഴിലാളികൾക്ക് തന്നെയാണ് ലഭിക്കുന്നത് ബാക്കി നാൽപ്പത് ശതമാനം തുകയുടെ ഭൂരിഭാഗവും കയർ മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് കിട്ടുന്നു ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും അധികം നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്ന പാടശേഖരങ്ങളിൽ ഒന്നുകൂടിയാണ് ചളവറ പാടശേഖരം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കർഷകരെ പരമാവധി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം കൂടി പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഈ പദ്ധതിക്ക് പിന്നിലുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെർപ്പളശ്ശേരി അങ്ങാടിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നികുതിപ്പണം തിരുമറി നടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിജിലൻസ് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് അംഗം ഫെബില ബേബി ഉപവാസ സമരം നടത്തി മലപ്പുറം ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് വി വി പ്രകാശ് ഉപരോധ സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അങ്ങാടിപ്പുറം പഞ്ചായത്തിലെ നികുതിപ്പണം തിരുമുറി നടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ അഴിമതിയുടെ ചെറിയ ഭാഗം മാത്രമാണ് പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളതെന്നാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ വാദം മുഴുവൻ സത്യാവസ്ഥയും പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഈ ആവശ്യമുന്നയിച്ചാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഏക കോൺഗ്രസ് അംഗമായ ഫെബീല ബേബി ഏകദിന ഉപവാസ സമരം നടത്തിയത് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് വി വി പ്രകാശ് സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മാർക്സിസ്റ്റുകാർ ഭരിക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് കാര്യമായി എന്തോ കുഴപ്പം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ണൂർ ആന്തൂരിൽ പ്രവാസി വ്യവസായി ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവവും അങ്ങാടിപ്പുറത്തെ നികുതി വെട്ടിപ്പും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വി വി പ്രകാശ് കുറ്റപ്പെടുത്തി വളരെ അവജ്ഞയോടു കൂടി അവരെ അവഗണിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത സിഗ്നിക്കാണെങ്കിലും മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി പാഠം പഠിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും കരുതാനാവില്ല കാരണം നമുക്കറിയാം അധികാരം അത്രമാത്രം അന്തരാക്കുന്ന ഒരു തരം അഹങ്കാരമാണ് മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് കെ പി സി സി സെക്രട്ടറി വി എ കരീം മുൻ ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് ഇ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി ഐ എൻ ഡി സി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എൻ എ കരീം മലപ്പുറം പാർലമെന്റ് മണ്ഡലം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് റിയാസ് മുക്കോളി കെ പി സി സി അംഗം ബെന്നി തോമസ് ഡി സി സി അംഗം പി രാധാകൃഷ്ണൻ മങ്കട ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് അനീഷ് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് വി മുരളീധരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഇക്കാര്യത്തിൽ നിഷ്പക്ഷവും സമഗ്രവുമായ അന്വേഷണമാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ആവശ്യം അല്ലാത്ത പക്ഷം ശക്തമായ സമര പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ തീരുമാനം അസ്മാവുൽ ഉസ്ന റത്തീബ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രദേശത്തെ നിർദ്ധന കുടുംബ
സാന്ത്വന ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് മലപ്പുറവും തച്ചനാട്ടുകര പാലോടും കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്മിറ്റിയാണ് അസ്മവുൽ ഹുസ്ന റാത്തീബ് കമ്മിറ്റി ഇവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് തച്ചനാട്ടുകരിലെ കിഴക്കുംപുറത്തെയും പാറമ്മലിലെയും രണ്ട് നിർദ്ധന കുടുംബങ്ങൾക്ക് വിവാഹ ധനസഹായം വിതരണം ചെയ്ത് ചടങ്ങിൽ മുഹമ്മദ് കുട്ടി സഖാഫി പാലോട് അധ്യക്ഷനായി തിട്ടുമലലി സൈദലവി പാലോട് ടി പി അബൂബക്കർ സലീം കുന്നുംപുറത്ത് ടി പി രാഹിൻ ഹാജി ടി മരക്കാർ ടി പി ഉണ്ണീൻ ഹാജി മൊയ്തീൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു കൈലിയാട് ചുരുമുളയങ്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിലെ വെളിച്ചപ്പാടായിരുന്ന മാണിയത്ത് ഉണ്ണികൃഷ്ണനായരുടെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചന യോഗം ചേർന്നു പഴയ തലമുറയിൽപ്പെട്ട വള്ളുവനാട്ടിലെ വെളിച്ചപ്പാടുമാരിൽ പ്രഗത്ഭനായ വ്യക്തിയായിരുന്നു മാണിയത്ത് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് കൈലിയാട് ചെറുമുളയങ്കാവിലെ വെളിച്ചപ്പാടായിരുന്ന മാണിയത്ത് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ നിര്യാതനായത് നാൽപ്പത് വർഷത്തോളമായി കൈലിയാട് ചെറുമുളയങ്കാവിലെ വെളിച്ചപ്പാടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ശനിയാഴ്ച തട്ടകത്തിലെ ഉത്സവ കമ്മിറ്റിക്കാരുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ അനുസ്മരിച്ചത് ചളവറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി വത്സല അധ്യക്ഷയായി ക്ഷേത്ര കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് കെ വി ജയൻ വാർഡ് മെമ്പർ മനോജ് ക്ഷേത്രതന്ത്രി മണികണ്ഠൻ ഭട്ടതിരിപ്പാട് കെ രാധാകൃഷ്ണൻ എൻ മോഹൻദാസ് മോഹൻ ചെലങ്കര വിനോദ് കുമാർ കെ സുരേഷ് കുമാർ നളിനാക്ഷൻ വേണുഗോപാൽ രാമകൃഷ്ണൻ കെ ശിവശങ്കരൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ദീർഘകാലം മുളയങ്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിലും പകരം വെളിച്ചപ്പാടായി സേവനമർഷിച്ചിരുന്നു ഒരു ഇടവേള കൂടി വാർത്തകൾ തുടരുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ മികച്ച ഫോട്ടോഗ്രാഫർക്കുള്ള പുരസ്കാരം ഷൊർണൂർ സ്വദേശി പ്രവീഷിന് ലഭിച്ചു ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കാണ് പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത് അൻപതിനായിരം രൂപയും ഫലകവും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങുന്നതാണ് പുരസ്കാരം ദീർഘകാലമായി ഫോട്ടോഗ്രാഫി രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നയാളാണ് പ്രവീഷ് ജൂലൈ ഒന്നിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പുരസ്കാരം സമ്മാനിക്കും കുലുക്കല്ലൂർ പുറമത്ര പൊതുജന വായനശാലയും അഹല്യ ഫൗണ്ടേഷൻ കണ്ണാശുപത്രിയും സംയുക്തമായി സൌജന്യ നേത്ര പരിശോധനയും തിമിര ശസ്ത്രക്രിയ ക്യാമ്പും നടത്തി പുറമത്ര പി വി എ എൽ പി സ്കൂളിൽ വെച്ച് നടന്ന ക്യാമ്പിൽ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു മിതമായ നിരക്കിൽ കണ്ണടയും ആധുനിക രീതിയിലുള്ള താക്കോൽധാര ശസ്ത്രക്രിയയും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ലഭിക്കാനുള്ള അവസരവും ക്യാമ്പിൽ ഒരുക്കിയിരുന്നു യഥേഷ്ടം നേത്ര രോഗികൾ ഇവിടെ ചികിത്സ തേടിയെത്തി പലർക്കും ശാസ്ത്രക്രിയ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് പലർക്കും മരുന്നുകൾ നൽകി പറഞ്ഞയക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഈ പ്രദേശത്തെ തി നേത്ര രോഗികൾക്ക് വലിയ ഒരു സഹായം തന്നെ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളെ ഈ ചികിത്സാ ക്യാമ്പ് ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളുടെ മികച്ച ചികിത്സയുമായി കെയർവെൽ പോളി ക്ലിനിക് ഇടത്തനാട്ടുകര എത്തിങ്കാന സെൻറ്ററിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകൻ ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിൽ കെയർവെൽ പോളി ക്ലിനിക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളും മികച്ച ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങളുമായാണ് എടത്തനാട്ടുകര യത്തിങ്കാന സെന്ററിൽ കെയർവെൽ പോളി ക്ലിനിക്ക് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് സ്ഥാപനം ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകൻ ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ കെയർവെൽ പോളി ക്ലിനിക് മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റാഫ് സാമൂഹ്യ മത രാഷ്ട്രീയ ആരോഗ്യ മേഖലകളിലെ പ്രമുഖർ സന്നിഹിതരായി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ മികച്ച ചികിത്സയാണ് കെയർവെൽ പോളി ക്ലിനിക്ക് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നതെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് അവകാശപ്പെടുന്നു മാത്രമല്ല അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും കമ്പ്യൂട്ടർവൽക്കരിച്ച ആധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളോട് കൂടിയ മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി ഓട്ടോ അനലൈസർ സംവിധാനത്തിലൂടെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ കൃത്യതയാർന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇ സി ജി വിവിധ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് പാക്കേജുകൾ തുടങ്ങി തൈറോഡ് സംബന്ധമായ എല്ലാ ടെസ്റ്റുകളും ചെയ്യുന്ന ഇടത്തനാട്ടുകരയിലെ ഏക ക്ലിനിക്ക് കൂടിയാണ് യത്തിങ്കാനയിൽ ആരംഭിച്ച കെയർവെൽ പോളി ക്ലിനിക്ക്
വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാരുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് പുറമെ പരിചയസമ്പന്നരായ ജീവനക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇവിടെ ഓരോ ടെസ്റ്റും മരുന്നുകളും ഉൾപ്പെടെ നൽകുന്നത് മാത്രമല്ല ആതുര സേവന രംഗത്ത് സുപരിചിതനായ ഡോക്ടർ ഷാരിഖ് എം ബി പി എസിന്റെ സേവനം ഇവിടെ ദിവസം രാവിലെ ആറ് മുപ്പത് മുതൽ രാത്രി ഒമ്പത് മണിവരെ ലഭ്യമാണ് എല്ലാ ദിവസവും സ്ഥാപനം തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും മാനേജ്മെന്റ് അറിയിച്ചു അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളുമായി പുതിയ തിയേറ്റർ ശിവശക്തി സിനിമാസ് മണ്ണാർക്കാട് നെല്ലിപ്പുഴയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു നിലവിലുള്ള ആരാധനാ തിയേറ്ററിന്റെ സഹോദര സ്ഥാപനമാണ് ശിവശക്തി സിനിമാസ് തിയേറ്ററിന്റെ ഉദ്ഘാടനമാണെങ്കിലും വലിയ ആഘോഷങ്ങളില്ലാതെയായിരുന്നു ശിവശക്തി സിനിമാസിന്റെ തുടക്കം ഉടമ രാജഗോപാലിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ തിരി തെളിയിച്ച് തിയേറ്റർ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി ഞായറാഴ്ചയാണ് ഷോ ആരംഭിക്കുന്നത് ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കാണ് ആദ്യ സിനിമ ശനിയാഴ്ച ട്രയൽ ഷോ നടന്നു മണ്ണാർക്കാട്ടെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സംഘടനാ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ ട്രയൽ ഷോയ്ക്ക് എത്തിയിരുന്നു ലോകത്തെ ഏത് തിയേറ്ററിനോടും കിടപിടിക്കുന്ന അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങളോടെയാണ് തിയേറ്ററിന്റെ പ്രവർത്തനമെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് അവകാശപ്പെടുന്നു രാവിലെ പത്ത് മണിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്കും വൈകുന്നേരം നാലു മണിക്കും ഏഴു മണിക്കും രാത്രി പത്ത് മണിക്കുമാണ് ഷോകൾ ടിക്കറ്റിന് ഓൺലൈൻ ബുക്കിംഗ് സൗകര്യവും ഉണ്ടെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് അറിയിച്ചു മണ്ണാർക്കാട് നഗരവികസനത്തിന്റെ തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങി എ എസ് പി പട്ടയഭൂമി പ്രശ്നത്തിന് എം എൽ എയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ പരിഹാരം മുനിസിപ്പൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപം പതിമൂന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയിൽ പണി നടത്തും പ്രവർത്തികൾ തിങ്കളാഴ്ച തുടങ്ങുമെന്ന് എം എൽ എ ചെറുപ്പശ്ശേരി നഗരവികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമഗ്ര പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയതായി പി കെ ശശി എം എൽ എ നഗരവികസനവും ബൈപ്പാസും ഉൾപ്പെടുന്ന ബൃഹത് പദ്ധതിയാണിതെന്നും പതിനഞ്ച് ദശാംശം എട്ട് ആറ് കോടി രൂപ ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും എം എൽ എ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി പെരിന്തൽമണ്ണ മണ്ഡലത്തിൽ ഇടഞ്ഞു നീങ്ങുന്നു തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ഗുണഭോക്താക്കൾ കരാറിലേർപ്പെടാത്തത് പ്രധാന പ്രശ്നം പദ്ധതിയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങളും വിനയായി പെരിന്തൽമണ്ണ ചെറുപ്പശ്ശേരി പാലക്കാട് റൂട്ടിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ചെയിൻ സർവീസ് വരുന്നു അഞ്ച് ബസ്സുകൾ പുതുതായി ഓടും ജീവനക്കാരെ ലഭ്യമായാൽ സർവീസ് ആരംഭിക്കും സി പി എമ്മിനെ തോൽപ്പിച്ചതോടെ തന്റെ ശപഥം നിറവേറ്റി വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ എം പി താടിപടിച്ചു 
മധുര പ്രതികാരത്തിന് സാക്ഷിയായി മാധ്യമങ്ങളും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും കയർ ഭൂവസ്ത്രം പദ്ധതി വിജയകരമായി നടപ്പാക്കി ചളവറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഏഴ് വാർഡുകൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം